আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি নবনীতা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে গিয়ার সংবাদ শিরোনাম আবরারের হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ বিচার হবে বললেন প্রধানমন্ত্রী সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তল্লাশির নির্দেশ আবরারের খুনিদের দ্রুত বিচার ও বুয়েট ভিসির অপসারণ দাবিতে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ শেরে বাংলা হলের প্রভোস্টের পদত্যাগ মাদকের মামলায় যুবলীগ থেকে বহিষ্কৃত আরমান নজরবন্দি সম্রাট আরমানের রিমান্ড শুনানি পনেরোই অক্টোবর সন্ত্রাস মাদক ও দুর্নীতিমুক্ত দেশের জন্য সরকার কাজ করছে বললেন প্রধানমন্ত্রী শিশুদের উন্নত জীবন গড়ার প্রত্যয় এবং গুলশান লেকের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সচেতনতা বাড়ানোর তাগিদ প্রতীকী পরিচ্ছন্নতা অভিযান এছাড়া নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে রসায়নে তিন বিজ্ঞানী নোবেল পাওয়ার খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেলে অনলাইনের লাইভ টিভি এবং চ্যানেলে অনলাইনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও সরাসরি প্রচার হচ্ছে যাচ্ছি পুরো সংবাদে আবরার হত্যার বিচার দাবিতে বুয়েটে মোমবাতি প্রজ্বলন করবে শিক্ষার্থীরা সব দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে পনেরোই অক্টোবরের মধ্যে বুয়েটে সাংগঠনিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা বুয়েটে আছেন পরাগ আজিম আমরা চলে যাচ্ছি সেখানে পরাগ পরাগ বুয়েটে আন্দোলনকারীদের সবশেষ অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জানান দেখতে পাচ্ছে যে আমার পেছনে যে বইটি শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে আছেন বুয়েট শহীদ মিনারের সামনে কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ এক মিনিট আগে থেকে এখানে মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়েছে এটি তাদের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল আবরার ফাহাদ স্মরণে তারা এই মোমবাতি প্রজ্বলন করছে এখন এটি চলছে এক মিনিট আগে শুরু হয়েছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বুয়েটের শিক্ষার্থীরা শহীদ মিনারের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে তারা মোমবাতি প্রজ্বলন করেছেন ইতিমধ্যেই এবং এর মধ্যে কিন্তু অভিভাবক আছে আমি যদি দেখাই যে এখানে কয়েকজন অভিভাবক কিন্তু কয়েকজন অভিভাবক এখানে মোমবাতি প্রজ্বলন করছেন এবং করেছেন ইতিমধ্যেই এবং তারাও এই ছাত্রদের শিক্ষার্থীদের দাবির সাথে একমত আপনি জানেন যে দশ দফা দাবিতে বুয়েটে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে আসছে এবং তারা বিক্ষোভও করেছে তারা এই আবরার হত্যার যারা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়েছে তারা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে এই মামলার দ্রুত বিচার চেয়েছে এবং এই মামলার যাবতীয় খরচ এবং তদারকি পুরোটাই যেন বুয়েট কর্তৃপক্ষ বুয়েট প্রশাসন বহন করে সেটিও তাদের দাবি এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন বুয়েটের শিক্ষার্থীরা আমি যদি দু একজনের সাথে একটু সংক্ষেপে কথা বলি যে আপনাদের দাবিটা যদি একটু সংক্ষেপে আবার বলি এখানে মূলত দশ দফা নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে এর ভিতর প্রথম এবং অন্যতম দাবি হচ্ছে আমাদের সহপাঠী দুই হাজার সতেরো বেচের আবরার ফাদের হত্যাকারীদের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সর্বোচ্চ শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা এবং ছাত্র রাজনীতি বন্ধের একটা বিষয় তুলেছেন আপনার জি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়টা মানে এটা তো একটা পলিটিক্যাল ক্রাইম যে ভিন্ন মত পোষণ করার কারণে তাকে টর্চার করতে করতে মেরে ফেলা হয়েছে তো আরও বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের খবর আমরা সবাই জানি অনেকে হয়তো প্রকাশ করতে পারি না তো এ সব কিছুর মূলেই আছে কলুষিত ছাত্র রাজনীতি এবং এই জন্য আমরা ছাত্র রাজনীতিটা বন্ধ করতে চাই আমাদের দাবির মূল বিষয় হলো এই যে যারা হত্যা করলো তাদের বিচার সর্বোচ্চ বিচার আর এই ছাত্র রাজনীতি যার মানে এইখানের উৎস অন্যায়ের উৎসটা এই ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু এটা বন্ধ করা এটা আমাদের মূল বিষয় আন্দোলন চলবে এটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের এটা সফল হচ্ছে এটা সফল হওয়ার আগ পর্যন্ত এটা চলবে 
নবনীতা আপনি শুনলেন যে ছাত্র এখানে এই শান্তিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছেন শিক্ষার্থীরা এবং তারা আসলে দশ দফা যে দাবির কথা উত্থাপন করে আসছেন তারা বলছেন যে এই দাবিগুলো মেনে নিলে তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন আর না মানা পর্যন্ত তারা তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তাদের চাওয়া যে এই এই আপনার হত্যার দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক দ্রুত বিচারের ট্রাইব্যুনালের শাস্তি এবং ছাত্র রাজনীতি পনেরোই অক্টোবরের মধ্যে নিষিদ্ধ করা এবং এগারোই অক্টোবর বিকেল পাঁচটার মধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ এবং জিজ্ঞাসাবাদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে যাদেরকে শনাক্ত করা গিয়েছে তাদেরকে বিশ্ববিদ অর্থাৎ বইয়ের থেকে বহিষ্কারের তারা দাবি জানিয়েছেন সহ তাদের দশ দফা দাবি তো মোমবাতি প্রজ্বলন চলছে আপাতত তারা কোনো ধরনের বক্তৃতা বা এ জাতীয় কোনো ধরনের কর্মসূচি এই মুহূর্তে নেই তারা মোমবাতি প্রজ্বলন করে শান্তিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তারা এই কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচি চলবে নবনীতা বরাক ধন্যবাদ আপনাকে বুয়েট ছাত্র আবরের হত্যাকাণ্ডের বিচারে কোনো দল বিবেচনা হবে না বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অপরাধীকে অপরাধী হিসেবে দেখে বিচার হবে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত সফর শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন ছাত্র রাজনীতি পুরোপুরি বন্ধের দাবি স্বৈরশাসকদের মনোভাব তবে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে চাইলে সেটা তাদের ব্যাপার সে সময় দেশের সব হলে তল্লাশি করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানান তিনি ভারতের সঙ্গে সমঝোতা নিয়ে ওঠার সমালোচনার জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের স্বার্থ বিরোধী কোনো চুক্তি শেখ হাসিনাকে দিয়ে হবে না পান্থ রহমান জানাচ্ছেন নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন এবং সেখান থেকে ফিরেই ভারতে দ্বিপাক্ষিক সফর কূটনৈতিক বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রীর সফর দুটির গুরুত্ব অনেক পরপর এই দুই সফর শেষে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে গণমাধ্যমের সামনে এলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তবে গণভবনে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলন শেষ পর্যন্ত সফর কেন্দ্রিক থাকেনি সব ছাপিয়ে আলোচনায় চলমান ইস্যুগুলো আর এতে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বুয়েটের আবরার হত্যাকাণ্ড এ সময় অপরাধীদের জন্য হুঁশিয়ারি বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্যায় করেছে সে অন্যায়কারী তার বিচার হবে এবং আমরা কিন্তু কারো দাবি টাবির অপেক্ষা আমি রাখি না আমি সে অপেক্ষা করি নাই তার আগে আমি নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি এবং গ্রেপ্তার শুরু হয়ে গেছে এ সময় ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পরিকল্পনা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের কঠোর সমালোচনা করেন সরকার প্রধান অনেক অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো সংগঠন করা নিষিদ্ধ আছে বুয়েট যদি মনে করে তার সেটা নিষিদ্ধ করে দিতে পারে এটা তাদের উপর ভারতকে পানি দেয় এবং তাদের কাছে গ্যাস বিক্রি করা নিয়ে ছড়ানো বিভ্রান্তি নিয়ে ওঠা প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা বলেন দেশের স্বার্থ বিরোধী কোনো কাজ তার দিয়ে হবে না আমরা সবসময় আমাদের নিজেদের দেশের স্বার্থটাই কিন্তু আগে দেখি এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কিছু নেই এলপিজি আমরা বালকে আমদানি করি বটলজাত করি আমরা আমাদের দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য যেমন সরবরাহ করছি বাকিটা আমরা ত্রিপুরায় দিয়ে দিচ্ছি আমরা একটা বড় আকারে নিয়ে আসছি ভ্যালু অ্যাডেড করছি রপ্তানি করছি আমাদের রপ্তানির খাতায় আর একটা আইটেম যুক্ত হলো তা আমাদের কথা হচ্ছে যে যারা প্রশ্ন তুলে তারা অতিরিক্ত ভুলে যায় খুব তাড়াতাড়ি এবং যারা কথা বলেন তারাও ভুলে যায় বাংলাদেশের কোন স্বার্থ শেখ হাসিনা বিক্রি করবে এটা কোনোদিন হতে পারে না দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে নরেন্দ্র মোদী রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখা এবং আসামের এনআরসি নিয়ে সমস্যা হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রহমান চ্যানেল আই ঢাকা আবরার হত্যাকারীদের সর্বোচ্চ বিচার সহ নতুন করে দশ দফা কর্মসূচি দিয়েছেন বুয়েটের আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে ভিসির অপসারণের দাবি জানিয়েছে বুয়েটের তিনশো শিক্ষক এবং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দাবির সাথে তারা একমত সন্ধ্যে সাতটায় দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন তারা আবরার হত্যা মামলায় অভি নামে আরও এক আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে আফরোজা হাসি জানাচ্ছেন আবরার হত্যার বিচারের দাবিতে উত্তাল বুয়েট ক্যাম্পাস দিনভর বিভিন্ন স্লোগান আর মিছিলে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে সহপাঠী সহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা 
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে নতুন করে দশ দফা দাবি তুলে ধরেন শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাবি না মানা হলে পনেরো অক্টোবর পর্যন্ত সব ধরনের ক্লাস পরীক্ষা সহ প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ করার ঘোষণাও দেন छात्र निषिध करते समयसीमा दे मध्य ना माना हम जत माना ना तंध सकल एकडेमिक कार्यक्रम एडेमिक कार्यक्रम मध्य चौदह अक्टोबर सरकार राजनैतिक दल समूह अंग संगठन भित्तिक छात्र शिक्षक और कर्मचारी सकल राजनैतिक कर्मकांड मिचिल नहीं बुएट शिक्षार्थी एक प्रकाश कर डाकसुर भिपी सह ढा विश्वविद्यालय साधारण शिक्षार्थी चैनल बुएट शिक्षार्थी अब्रार फाद हत्य गभर उद्वेग प्रकाश कर आंतर्जा महल स्वाधीन और निरपेक्ष तदंतर माध्यम द्रुत विचार दावी जान जिसघ एधर घटना जाते आर ना घटे सरकार से निश्चयता चेहसे ता বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি সামিয়া রহমান প্রিমা জানাচ্ছেন কূটনৈতিক প্রতিবেদকদের সংগঠনের আয়োজনে ডিকেপ টকে ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি মিয়াসেপ্প এতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ও ডিজিটাল সিকিউরিটি এক সহ নানা বিষয়ে মতামত জানান তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হত্যা কিভাবে ঘটে এ নিয়ে শঙ্কা জানিয়েছেন জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি এই ঘটনা একটি দুঃস্বপ্ন এই আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে দ্রুত বিচার চেয়ে জাতিসংঘ বিবৃতি দিয়েছে ক্যাম্পাসে সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে মা বাবা নিশ্চিত হতে পারছে না এ ধরনের সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানাচ্ছি মিয়াসেপু বলেন এ ঘটনায় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এমন প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে যাতে এমন আর না ঘটে এ ঘটনায় মানুষের মাঝে ক্ষোভ আছে আমি প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দেখেছি এ ধরনের প্রতিক্রিয়া থাকতে হবে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকেও সক্ষমতা দেখাতে হবে আবরার ফাহাদ হত্যায় শোক ও বিস্ময় প্রকাশ করে বাক স্বাধীনতা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্য এবং জার্মানি সহ বিভিন্ন দেশ कूष्टिया जिला स्कूले दो महफिले सिसिटी फुटेजे जर देखा गया है मामल में तरह अने के बाद देखे जिला स्कूल कैम्पास आलोचन और दुआई अंश नीन आब्रार फहर बाबा बरकतुल्ला कूष्टिया सदर उपजिला परिषद चेयरमैन आताउर रहमान आता जिला स्कूल प्रधान शिक्षक इफ्तेखार इसलम आब्रारे सहपाठी और शिक्षक शिक्षार्थी रेजल्ट आसामी अमित शाह नाम टर्चारिंग नाम आसे ना গতকাল তদন্ত কর্মকর্তা ওনার সাথে আলাপ হয়েছে ওনাকে আমি বলেছি এটা নামটা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে উনি বলেছে তদন্ত কেটে এটা অন্তর্ভুক্ত করা হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমি বিনিয়োগ আবেদন জানাচ্ছি যাতে হলে এটা সুষ্ঠু তদন্ত করে 
সর্বোচ্চ শাস্তি ব্যবস্থা করেন নিহত আবরার ফাহাদের গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ার কুমারখালীর রায়ডাঙ্গায় গিয়ে স্থানীয় লোকজনের প্রতিরোধের মুখে পড়ে এলাকা ছেড়েছে বুয়েটের উপাচার্য ডক্টর সাইফুল ইসলাম বিকেল পাঁচটার দিকে তিনি জেলা প্রশাসকের গাড়িতে করে ওই এলাকা ত্যাগ করেন এর আগে আবরারের বাবা এবং তার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কবর জিয়ারত করতে রায়ডাঙ্গায় যান উপাচার্য পরে আবরারের মা রোকে আখাতুনের সঙ্গে দেখা করতে তাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন উপাচার্য এই খবর পেয়ে শত শত মানুষ আবরারের গ্রামের বাড়ির সামনের সড়কে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন পরে আবরারের মায়ের সঙ্গে দেখা না করেই উপাচার্য পুলিশ পাহারায় জেলা প্রশাসকের গাড়িতে করে রায়ডাঙ্গা গ্রাম ছেড়ে যান আবরার হত্যাকাণ্ডে জড়িত তিন আসামির প্রত্যেকের পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত দুপুরে মনিরুজ্জামান আকাশ হোসেন এবং শামসুল আরিফিনকে আদালতে হাজির করে দশ দিনের রিমান্ড চান মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আবরার হত্যা মামলায় অভিনামে আরও এক আসামি গ্রেফতার হয়েছে এ নিয়ে এজাহারভুক্ত উনিশ আসামির মধ্যে ১৪ জন গ্রেফতার হয়েছে রিমান্ডে আছে ১৩ জন বুয়েট সহ যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি বর্জনের পক্ষে থাকবেন না ছাত্রলীগ বলেছেন যে কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির দায় নিজেকেই নিতে হবে দলকে নয় পাশাপাশি আবরার হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে শাস্তির আওতায় আনার দাবি সংগঠনের পক্ষ থেকে বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারাদিনই উত্তাল ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মিথিলা নাসনিন জানাচ্ছেন বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের নির্মম হত্যাকাণ্ডে সকাল থেকেই উত্তাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বেলা এগারোটার দিকে ডাকসোর সামনে থেকে মৌন মিছিল বের করে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে ছাত্রদল সে সময়ে ছাত্রলীগ প্রস্তুতি নিচ্ছিল আবরার হত্যার প্রতিবাদে মধুর ক্যান্টিনে নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলনের বুয়েট হল প্রশাসনের ব্যর্থতা তুলে ধরে এজাহারভুক্ত উনিশ জনের বাইরেও অভিযুক্ত কেউ থাকলে তারা সহ সকলকে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে শাস্তির আওতায় আনার আহ্বান জানান ছাত্রলীগ সাংগঠনিক তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পাদনের সময় শেরে বাংলা হল কর্তৃপক্ষের যে উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতা ভূমিকা পালন করেছেন তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে আমরা সে বিষয়ে প্রশাসনকে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাই একটি বৃহত্তর ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের ব্যাপারে আমরা কোনোভাবেই আমরা একমত হতে পারি না যদি সাংগঠনিকভাবে একটা আমাদের কোনো ইউনিটের ইউনিটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি কোনো অপকর্ম হয়ে থাকে তখন আমরা সেই ইউনিটকে বিলুপ্ত ঘোষণা করি এখন এখানে কিন্তু আপনারা খেয়াল করবেন কোনো ইউনিটের এই বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের উদ্যোগে কিন্তু কোনো কিছু হয়নি কয়েকজনের ব্যক্তি এখানে শুধুমাত্র কয়েকজন ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে সুতরাং আমরা ব্যক্তির প্রতি ইয়ে করেছি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অভিমুখে প্রগতিশীল জোটের পদযাত্রা রাজস্মৃতি ভাস্কর্যে প্রগতিশীল শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ব্যানারে প্রতিবাদ সমাবেশ হয় সেখানে সকল স্তরের শিক্ষার্থীরা যোগ দেন বেলা একটার দিকে কালো পতাকা মিছিল বের করে বুয়েট ক্যাম্পাস অভিমুখে যাত্রা করেন বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ বৃহস্পতিবার সংহতি সমাবেশ ও গণপদযাত্রার ঘোষণা দেয়া হয় সংগঠনটির পক্ষ থেকে মিথিলা নাজনিন চ্যানেল আই ঢাকা মাদক মামলায় ঢাকা দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী ও সহযোগী আরমানের রিমান্ড আবেদনের শুনানির তারিখ পনেরোই অক্টোবর ঠিক করেছেন আদালত আজ শুনানির কথা থাকলেও সম্রাট সুস্থ না হওয়ায় রিমান্ড আবেদনের শুনানি স্থগিত করা হয় বন্যপ্রাণীর চামড়া রাখার দায়ে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়ে রোববার রাতে সম্রাটকে কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয় মঙ্গলবার সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢাকা হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয় সম্রাটের চিকিৎসায় নিয়োজিত মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় তাকে আবার ২৪ ঘন্টার পর্যবেক্ষণে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে তার যে জীবনে ঝুঁকি নেই কিন্তু ওনার হৃদস্পন্দনটা একটু ইরিগুলো আছে আমরা এটা আপডেট করছি কালকে আমরা দেখবো যে ওনার হার্ট বিট ঠিক হয়েছে কিনা হ্যাঁ কারণ হার্ট বিটটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সন্ত্রাস মাদক এবং দুর্নীতির কুপ্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করে শিশুদের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা হবে শিশু একাডেমিতে বিশ্ব শিশু দিবস এবং শিশু অধিকার সপ্তাহের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন শিশুদের জন্য উন্নত দেশ গড়তে সরকার কাজ করছে নীলাদ্রি শেখর জানাচ্ছেন বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার চল্লিশ ভাগ শিশু 
এই শিশুদের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা ও তাদের সমধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে সাত থেকে চোদ্দ অক্টোবর সপ্তাহব্যাপী সারা দেশে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন আজকে শিশু আনবে আলো বিশ্বটাকে রাখবে ভালো এই প্রতিপাদ্যে এবারের শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলেন বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে দেশ গড়ে তোলার কাজ করছে সরকার আমরা চাই আমাদের শিশুদের মন মানসিকতা আরও উন্নতি হোক আর সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে যেমন সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক দুর্নীতি এসব কুপ্রভাব থেকে আমাদের শিশুদের মুক্ত জীবন সুন্দর উন্নত জীবন উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে সেটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য আর সেভাবেই আমরা দেশকে গড়ে তুলতে চাচ্ছি আমি আবারও আমাদের ছোট্ট শিশু সোনামণি তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ তারাই আগামী দিনের কর্ণধার তাই এই দেশকে জাতি পিতার স্বপ্নের ক্ষুদামুক্ত দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে সেটাই আমি চাই সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মাদকের কুপ্রভাব থেকে শিশুদের মুক্ত করে একটি উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপের কথা জানান প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে যেমন শিশু শ্রম নীতি দু শিশু শ্রম নিরসন করা কারণ শিশুরা এমন কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করবে না যা তাদের জীবনকে ক্ষতি করতে পারে স্বাস্থ্যকে ক্ষতি করতে পারে ভবিষ্যতে ক্ষতি করতে পারে সেই জন্য আমরা শিশু শ্রম নিরসন নীতিমালা দু হাজার দশ প্রণয়ন করেছি শিশু নীতি দু হাজার এগারো প্রণয়ন করেছি শিশু আইন দু হাজার তেরো যেটা জাতি পিতা করে গিয়েছে তারই অনুসরণে বর্তমান যুগের উপযোগী করে আমরা আইন করে দিয়েছি আর বিশেষ করে প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক যারা তাদের অধিকার নিয়েও আমরা সচেতন শিশুদের আয়োজন ও অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়লে এবং সবাই এগিয়ে এলে গুলশান লেকে আবার সুন্দর পরিবেশ ফিরে আসবে প্রতীকি পরিষ্কার অভিযান শেষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত স্থানীয় কমিউনিটি এবং সিটি কর্পোরেশনকে যুক্ত করে সরকারের সঙ্গে বড় কর্মসূচি নেওয়ার কথাও বলেন জাদুজামান জানাচ্ছেন রাজধানী ঢাকার অন্যতম সুন্দর জলাশয় গুলশান লেক কিন্তু সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় এর পাট যেন আবর্জনার ভাগারে পরিণত হয়েছে এতে একদিকে যেমন সৌন্দর্যহানি ঘটেছে তেমনি পরিবেশ দূষিত হয়েছে গুলশান লেকে প্রতীকী পরিষ্কার অভিযান চালিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং গুলশান সোসাইটি ইউভুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান দুটির শীর্ষ ব্যক্তিরাও এতে অংশ নেন বিশ্বব্যাপী চলা আমরা সব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সারা পৃথিবীতে ব্লিচ ক্লিন আপ নামে এ ধরনের কর্মসূচি পালন করছি এর আওতায় সমুদ্র নদী লেক সহ সব ধরনের জলাশয় পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এছাড়াও ইইউ বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে পরিবেশ সুন্দর রাখতে সব মানুষকে বিশেষ করে প্লাস্টিকের বর্জ্য বাংলাদেশে আমরা কয়েক বছর ধরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছি শিক্ষিত মানুষ বসবাস করেন আমরা আশা করব আমাদের এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের মধ্যে একটি সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং তারা বুঝবেন যে তাদের মতো সচেতন এবং শিক্ষিত মানুষের কাছ থেকে আমরা আশা করি না যে তারা এভাবে বর্জ্য পলিথিন এবং প্লাস্টিক দিয়ে আমাদের এই সুন্দর লেকগুলোকে আমরা ভাড়াক্রান্ত এবং দূষিত করব প্লাস্টিক দ্রব্য অথবা প্লাস্টিকের জিনিস নানান ধরনের জিনিস কিন্তু আমরা যেখানে সেখানে ফেলে দিচ্ছি 
এই প্লাস্টিক কিন্তু এখন সারা বিশ্বের একটা বিশাল একটা সমস্যা আর আমাদের দেশে আমাদের তো যে এই সমস্যা সেটা হলো সচেতনতার অভাব তো এই কাজটি যেটা আমরা করছি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে এবং অন্যান্য দেশের অ্যাম্বাসেডারদের সাথে সবাই মিলেই কিন্তু এই পার্টিসিপেশনটা একটাই কারণ যে একটা যেন জাগরণ হয় এই প্রতীকী এই ক্লিনিংয়ের মাধ্যমে আমরা যেন সচেতন হই যে এই প্লাস্টিক আমাদের মাটির কি ক্ষতি করছে পানির কি ক্ষতি করছে এবং আমাদের পরিবেশের কি ক্ষতি করছে আমরা চাই যে এই শুধু একদিন না কিংবা এক ঘন্টা না এটা যেন চলমান থাকে এবং আমরা যেন ভবিষ্যতে একসাথে কাজ করতে পারি কারণ একটি কাজ কিন্তু একা করা যায় না সবাই মিলিয়ে করতে হয় আর এই যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যেটা কিন্তু একদম সেই সনাতন আমলের যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেই অবস্থা কিন্তু আমাদের আমরা কিন্তু সব নিচ্ছি এখান থেকে করছি নিয়ে আবার এক জায়গায় ডাম্প করছি তো এটা তো আসলে সমাধান না সমাধান হচ্ছে রিসাইক্লিং এবং সেই রিসাইক্লিং পদ্ধতিগুলো কিন্তু আমাদের এখানে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে শুধু গুলছান লেকই নয় দেশের সব জলাশয় সুন্দর এবং পরিষ্কার রাখতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অংশগ্রহণকারীরা জাহিদুজ্জামান চ্যানেল আই ঢাকা পরিবেশ বান্ধব সুশৃঙ্খল শিল্প প্রতিষ্ঠান এখন যুগের চাহিদা বিদেশি ক্রেতাদেরও তাগিদ রয়েছে এই ক্ষেত্রে এসব বিষয়ের পাশাপাশি কৃষির প্রতি ভালোবাসা থেকে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে একটি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ছাদে কৃষি আয়োজন করেছেন কর্তৃপক্ষ তা দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন অন্যরাও ছাত কৃষি রিপোর্টে জানাচ্ছেন শেখ সিরাজ দু হাজার ছ সালে নির্মিত পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কমফ্রিট কম্পোজিটের ছাত্রীর আয়তন সাঁত্রিশ হাজার বর্গফুট স্থলভাগের হিসেবে বড় আকারের একটা আবাদ ক্ষেত্র হেলিপ্যাডের এই অংশটি ঘিরে গত পাঁচ বছর ধরে চলছে নানা রকমের ফল ফসলের চাষ এটা আমরা চোদ্দ সাল থেকে এই ফ্যাক্টরি শুরু তারপর পর থেকে আমরা চর্চা শুরু করছি একই সঙ্গে চলছে অল্প জায়গায় বেশি ফসল উৎপাদন পদ্ধতির অনুসরণ কেউ যদি করতে চায় খুব অনায়াসে ঘরের বারান্দায় আঙিনায় ছোট্ট একটি জায়গায় চাইলেই করতে পারে দেখুন কিছুই না প্লাস্টিক মোটা পাইপ পাইপের ভেতরে মাটি দেওয়া হয়েছে এগুলি পসিবল এগুলি তো আজকাল খুব হচ্ছে হুম এটা খুব হয় এটা আমরা গত বছরও করছি উদ্যোক্তা বলছেন পরিবেশ বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার তাগিদ থেকে অনেকেই হাত দিচ্ছেন ছাত কৃষিতে আমরা ইনভারনমেন্টটাকে সবসময় টেক কেয়ার করি যেমন আমাদের গ্রিনের উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে এটা মোর ন্যাচার ওরিয়েন্টেড ইনভারনমেন্ট ওরিয়েন্টেড এটা আমরা ভেরি বিগিনিং নট অনলি আমাদের মেশিনারি সিলেকশনগুলো ওই ধরনের এনার্জি সেভিং এবং ইনভারনমেন্ট কমপ্লাইন্ট করে যেগুলো করা যায় বেসিক্যালি আমাদের এম ডি সাহেবের একটা পার্সোনাল প্যাশন বলতে পারে সুবিশাল ছাদ জুড়ে ছাদ কৃষির উদ্যোগ এর মধ্য দিয়ে সৃজনশীলতার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় একই সাথে সবুজের প্রতি দায়বদ্ধতারও প্রমাণ মেলে বাংলাদেশে অসংখ্য ফ্যাক্টরি আছে সবাই চাইলে ছোট ছোট করে এই জাতীয় উদ্যোগগুলো নিতে পারে কমফ্লিট কম্পোজিট ফ্যাক্টরি থেকে পূর্ণাঙ্গ ছাত কৃষি প্রতিবেদনটি দেখবেন বৃহস্পতিবার বেলা তিনটা পাঁচ মিনিটে হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ডাক অনুষ্ঠানে বুয়েট ছাত্র আবরারকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ন্যাক্কারজনক বলে মন্তব্য করেছেন সরকারের সিনিয়র মন্ত্রীরা তারা বলেছেন ভিন্ন মতের জবাব আক্রমণের মাধ্যমে দিতে হবে এটা কখনোই কাম্য হতে পারে না দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার কথাও বলেছেন তারা মুসালিম বাবলা জানাচ্ছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের শেরে বাংলা হলের ছাত্র আবদার ফাহাদকে রোববার রাতে পিটিয়ে হত্যা করে বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সোমবার তার লাশ পাওয়া গেলে উত্তাল হয়ে ওঠে বুয়েট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অভিযোগ ওঠে ভিন্ন মতের কারণে তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে তেরো জনকে পুলিশ তার কর্তব্যটাই সঠিকভাবে কাজ করছে আমি তাদের মুখের থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি তারা ইতিমধ্যে তেরো জন মানে কে শনাক্ত করেছে এবং তেরো জনকে ধরছে ধরেছেন এবং খুব শীঘ্রই তারা তদন্ত রিপোর্ট মানে কিভাবে নির্ভুল তদন্ত রিপোর্ট নিখুঁত নিখুঁত তদন্ত রিপোর্ট দিতে পারেন তার একটা ব্যবস্থা তারা করবেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি বলেছেন দেশের সব ক্যাম্পাস থেকে রেকিং নামের ভয়াবহ ব্যাধি দূর করতে হবে নৃশংসহী হত্যার অবশ্যই বিচার হবে এবং দোষীরা শাস্তি পাবে সবাইকে মনে রাখতে হবে পরম সহিংসতা ও ভিন্ন মতের অধিকার গণতন্ত্র ও রাজনীতির অন্যতম শর্ত দুপুরে সচিবালয়ে টিভি শিল্পী নাট্যকার ও অনুষ্ঠান নির্মাতাদের সংগঠন এফটিপিওর সঙ্গে মত বিনিময়কালে তথ্যমন্ত্রী বলেন সমাজে ভিন্ন মত থাকতেই পারে এ নিয়ে সমালোচনা থাকতে পারে কিন্তু কাউকে মেরে ফেলতে হবে এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না যারা এই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হবে তারা যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় এই জন্য সরকার বদ্ধপরিকর 
দেশে অবশ্যই ভিন্ন মত থাকবে ভিন্ন মত ছাড়া একটি গণতান্ত্রিক সমাজ হতে পারে না ভিন্ন মত থাকবে সমালোচনাও থাকবে সমালোচনার জবাব সমালোচনার মাধ্যমে হয় ভিন্ন মতের জবাব নিজের মত প্রকাশের মাধ্যমে হয় ভিন্ন মতের জবাব কোনোভাবেই আক্রমণ করে হতে পারে না এটি আমাদের সরকার সমর্থন করে না আমাদের দলও সমর্থন করে না আগামী পনেরোই ডিসেম্বরের মধ্যে সারা দেশ থেকে বিদেশি ডিটিএস ডিভাইস সরিয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী এরপরেই ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আনা অভিশংসন তদন্তে সহযোগিতা করবে না বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস ডেমোক্র্যাট নেতাদের কাছে পাঠানো চিঠিতে ভিত্তিহীন এবং অসাংবিধানিক বলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয় ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসন তদন্ত করছে ডেমোক্রেট নেতৃত্বের তিন সদস্যের হাউস কমিটি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ দু হাজার বিশ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেন ও তার ছেলের বিরুদ্ধে একটি অনিয়মের তদন্ত করতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলাদিমির জেলানস্কিকে গত জুলাই টেলিফোন করে চাপ দিয়েছিলেন যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস এর সেক্রেটারি জেনারেল গৌরান হ্যান্সন রসায়নের নোবেল পুরস্কার জয়ীদের নাম ঘোষণা করেছেন বিদ্যুৎ সঞ্চয় লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি উৎপাদন উন্নয়নে অবদান রাখায় জন বেকাডিনু এম স্ট্যানলে এবং আকিরা ইয়োশিনো এই তিনজন যৌথভাবে এই বছরের নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন নোবেল কমিটিতে সদস্য অলফ রামস্টন জানিয়েছেন তাদের অবদানের কারণেই আজকের মোবাইল বিশ্ব সম্ভব হয়েছে ওজনে হালকা এবং শক্তিশালী লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি মোবাইল ফোন থেকে ইলেকট্রিক গাড়ি সবকিছুতেই এখন ব্যবহৃত হচ্ছে এদের মধ্যে জ্যান বিজ্ঞানিনু সাতানব্বই বছর বয়সে নোবেল ইতিহাসের সবচেয়ে প্রবীণ বয়সে পুরস্কৃত হলেন আনোয়ার সিমেন্ট শেট কৃষি সংবাদ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুধবার থেকে ২২ দিনের জন্য দেশের ছয়টি অভয়াশ্রম এলাকায় ইলিশ ধরা বিক্রি সংরক্ষণ পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এই নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলো এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন সেখানকার খালগুলোর অবৈধ পাটাতনের দখল উচ্ছেদ করছে পাশাপাশি পুনঃখননের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এতে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক হবে এবং মাছ সহ জলজ জীব বৈচিত্র্য ফিরে আসবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ লেনদেনের নিম্নমুখে প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্য দিবসের চেয়ে ডিএসই এক্স সূচক পঁচিশ পয়েন্ট কমে পাঁচ হাজার সত্তর পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে কমেছে অধিকাংশ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে তিনশো সাতাত্তরটি কোম্পানি তিনশো বিশ কোটি একানব্বই লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে সত্তর কোটি একানব্বই লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে তিরানব্বইটি কমেছে দুশো একচল্লিশটির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে তেতাল্লিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম গণপূর্ত অধিদপ্তরের দুর্নীতি বন্ধে বিশ দফা সুপারিশ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক সকালে সচিবালয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী অ্যাডভোকেট রেজাল করিমের সঙ্গে দেখা করে দুদকের সুপারিশ মালা তুলে দেন দুদক কমিশনার ড মোজাম্বেল হক এ সময় দুদক কমিশনার বলেন টেন্ডার প্রক্রিয়া ঠিকাদারদের সিন্ডিকেট প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো সহ নানা প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি হচ্ছে আর এ সকল কাজে সহযোগিতা করছে গণপূর্ত অধিদপ্তরের কিছু ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন জি কে শামীমের চলমান প্রকল্পগুলোর অবস্থা জানাতে সংশ্লিষ্টদের নোটিশ দেয়া হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো মন্ত্রণালয় থেকে তার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত এতগুলি অর্থাৎ চৌত্রিশ আর বাষট্টি এতগুলি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের রেকর্ড আমার ধারণা নেই আমি নিজে দুর্নীতি করতে চাই না আমার দপ্তর বা মন্ত্রণালয়ের কেউ দুর্নীতি করুক এটা আমি চাই না আমি চাইলেই রাতারাতি সব পাল্টে ফেলতে পারবো না কিন্তু আমার পক্ষ থেকে যেন কোনো রকম কাউকে ছাড় দেওয়া না হয় এবারে খেলার খবর দু 
2022 বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ই গ্রুপে কাতারের বিপক্ষে আগামী কাল লড়বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা 7টায় এশিয়ান চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে জয় পাওয়াটা কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফুটবল দলের হেড কোচ জেমি ডে আর অধিনায়ক জামাল ভুঁইয়ার প্রত্যাশা একাদশে সকলেই সেরা পারফর্ম করবে এবং পুরো 90 মিনিট উপভোগ করবে আদিল আহমেদ খান জানাছেন ফিফা র‍্যাংকিং এ কাতারের চেয়ে 125 ধাপ পিছিয়ে বাংলাদেশ the greatest show on earth is the first time in the football game. The first time in the football game, 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 the first time in বাস্তবতা যত কঠিনই হোক পয়েন্ট পাবার সব রকম চেষ্টাই করবে বাংলাদেশ ইয়া দ্য রিয়ালিটি ইজ ইফ কাতারকে রুখে দেওয়ার জন্য আমরা সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েছি তবে জানি তারা শুধু জয়ের জন্য খেলবে প্রতিবেশী দেশ ভারত র‍্যাংকিং এ 42 ধাপ পিছিয়ে থেকেও তাদের মাঠে ড্র করেছে আমরা চেষ্টা করলে অবশ্যই ভালো কিছু করতে পারব আর হ্যাঁ এশিয়ান কাপে জয় আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা হতে পারে তার বেশি কিছু I can tell them they just have to enjoy Afghanistan er bipokkhe gol korar sujog chilo kaaje lagate parini chesta korbo ei match e score korte ar shobai jodi shotobhag perform kore amrao bhalo korbo goto koyek bochorer che amra ekhon beshi shongobodho doler bojha porao darun tobe boro dol gulor bipokkhe amra khelar sujog komi pai asha kori puro match ta upobhog korbe doler shobai moddhorate dhakay nemei shondhay onushilone name qatar football dol ঠিক এক মাস আগে দোহায় ভারতের বিপক্ষে গোল শূন্য ড্র করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটি ইন্ডিয়ার দুর্গে 29টি আক্রমণ করেও গোলের দেখা পায়নি দেশটির সেরা ফরোয়ার্ড আকরাম আফিফ এবং অধিনায়ক আলী হাসান রা বাংলাদেশের প্রতি পূর্ণ সম্মান থাকলেও এই ম্যাচে কোনো পয়েন্ট হারাতে চায় না কাতার উই প্লেড आवर গেম অবভিয়াসলি ইট ওয়াজ নট দা ফিফার র‍্যাংকিং কেবলই সংখ্যা মাঠের খেলায় এটা ভূমিকা রাখে না আর বাংলাদেশের মাটিতে খেলছি এটা আমাদের জন্য কঠিন হতে পারে তবে আমরা পেশাদার সেরাটা খেলারই চেষ্টা করব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা কোনো পয়েন্ট হারাতে চাই না টু ইমপ্রুভ आवर লেভেল এন্ড ওদিকে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী ম্যাচ টিতেও রয়েছে বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা ওকে थैंक यू थैंक यू আদিল আহমেদ শান চ্যানেল আই ঢাকা